ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ചാപ്റ്റർ വൺ ബിസിനസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് അതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടവർ ദാ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടോളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ചാപ്റ്റർ ടു ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും ഉത്തരങ്ങളിലേക്കും കടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം പോലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഒഴിവാക്കരുത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ ചോദ്യങ്ങളായാലും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളായാലും ആ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന പോയിൻ്റുകളാണെങ്കിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എക്സാമിന് നല്ല ഒരു ഹെൽപ്പായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എ പ്ലസ് എന്ന ലെവലിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ സമയം കളയാതിരിക്കുക അതിനുള്ള സമയമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ റെഡി അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും ഉത്തരങ്ങളിലേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഓൺ മാനേജ്ഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ അതായത് ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തി മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തുക അതിലേക്ക് വേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും കൺട്രോളിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തി ആയിരിക്കും ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഓക്കെ ഒരു വൺ മാൻ ഷോ ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ സോൾ ട്രേഡർ ഈസ് എ സിംഗിൾ ഓണർ ആൻഡ് മാനേജർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഈസ് വെരി ഈസി ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോൾ ട്രേഡർ ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്ററുടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അത് പ്രത്യേകം ചോദിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ദ എൻറ്റയർ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഗോസ് ടു ദ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ദ സോൾ ട്രേഡർ can take quick decisions a sole trading concern has no legal existence separate from its owner ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെരിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ഒന്ന് നോക്കിയാലോ മെരിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈസി ഫോമേഷൻ ആണ് ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ മോട്ടിവേഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പണിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവും സീക്രസി രഹസ്യ സ്വഭാവം നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ക്ലോസ് പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ മേന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെരിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഒന്ന് ലിമിറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരാളല്ലേ കൊണ്ടുവരാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വളരെ കുറവാണ് ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗതി എന്തായിരിക്കും അതും അതോടെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ കണ്
ക്യാരീഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ വൺ എനി വൺ ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ ഓൾ എന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബേസിലാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഈ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ആയിരിക്കും ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ടേംസും കണ്ടീഷൻസും എല്ലാം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ദ റിട്ടൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിച്ച് സ്പെസിഫൈസ് ദ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് കോൾ ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് നെയിം ഓഫ് ദ ഫേം സെക്കൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ദൻ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് പാർട്ട്നർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ Rights, duties and powers of the partners, salaries and withdrawals of the partners, terms governing admission, retirement and exclusion of a partner, interest on capital and interest on drawings, procedure for dissolution of the firm, preparation of accounts and their auditing, method of solving disputes. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റുകളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നും പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലെ റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻ്റ് ആയ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്താണെന്നും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കുക അതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് എന്തായാലും വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ And the third question is joint stock company. I am going to tell you that the most important part of this chapter is the most important part of this chapter. Joint stock company. വളരെ വിശാലമായിട്ട് തന്നെ ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും പറഞ്ഞു തരാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് പഠിച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഷുവർ ഓക്കെ സോ മീനിങ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോ കമ്പനി A company may be defined as a voluntary association of persons having a separate legal entity. It has perpetual succession and a common seal. It is an artificial person created by law. The capital of the company is divided into smaller parts called shares and the shareholders are the owners of the company. Okay, that is either a voluntary association idol. ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉള്ള പെർപെക്ച്വൽ സക്സഷൻ ഉള്ള ഒരു കോമൺ സീലുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണിലെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് എന്ത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടുകളാക്കി മാറ്റിയതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷെയേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവരാണ് കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് ഓക്കെ സോ കമ്പനി ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോ കമ്പനിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻലി പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് ഏത് ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ കോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹാസ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഇറ്റ്സ് ഫോമേഷൻ പെർപെക്ച്വൽ സക്സഷൻ കൺട്രോൾ ലയബിലിറ്റി കോമൺ സീൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ് അതായത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം ഇതൊരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനി ആയിരിക്കും കമ്പനി ഈസ് ഇസ് എൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ അതൊരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി ഹാസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ മെമ്പേഴ്സ് വേറെയാണ് കമ്പനി വേറെയാണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് പഠിച്ചപ
പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല സോറി സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അതിൻ്റെ സോൾ ട്രേഡർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓർ ഇൻസോൾവെൻസി ഓർ ഇൻസാനിറ്റി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് അതോടെ അവസാനിക്കും പക്ഷേ കമ്പനീൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും കമ്പനീൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ അത് ബാധിക്കില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡെത്ത് ഇൻസോൾവെൻസി ഓർ ഇൻസാനിറ്റി ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദർ ഈസ് എ പെർഫെക്ച്വൽ സക്സഷൻ ദെൻ ദ കൺട്രോൾ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹു ആർ ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ആ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ് ടു ദ എമൗണ്ട് ദ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ കമ്പനി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ കോമൺ സീൽ കമ്പനിക്ക് ഒരു കോമൺ സീലുണ്ട് അതാണ് കമ്പനീൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർ ഷെയർ of joint stock company are freely transferable അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോ കമ്പനീൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെരിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും മെരിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് പെർഫെക്ച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോമേഷൻ വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലാക്ക് ഓഫ് സീക്രസി ന്യൂമറസ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിലേ ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്രയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്തായിട്ട് പറയാം ഡീമെറിറ്റ് ായിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മകളായിട്ട് പറയാം സോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് പബ്ലിക് കമ്പനി എന്നും എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറയാം പിന്നെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക രണ്ടിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം താഴെ എഴുതുക അത് ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പബ്ലിക് കമ്പനി ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അതിന് എഴുതേണ്ടത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നേരിട്ട് പോയി ഡിഫറൻസ് എഴുതാതെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പബ്ലിക് കമ്പനി നോക്കാം എ പബ്ലിക് കമ്പനി മീൻസ് എ കമ്പനി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അല്ലാത്ത കമ്പനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പബ്ലിക് കമ്പനി എന്ന് പറയാം ആസ് പെർ ദ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് എ പബ്ലിക് കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എതിൽ പറയാം അത് നമുക്ക് ഡിഫറൻസിൽ പറയാം ഇനി എന്താണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി മീൻസ് എ കമ്പനി വിച്ച് റെസ്ട്രിക്ട്സ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ഷെയർസ് അതായത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് എന്ത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് ഹാസ് എ മിനിമം ഓഫ് ടു ആൻഡ് മാക്സിമം ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് പബ്ലിക് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് വിത്ത് ഷെയർസ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് പബ്ലി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പബ്ലിക്കിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ മിനിമം പേഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ടു യൂസ് ദ വേർഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഓർ പി എൽ ടി ഡി ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് നെയ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല കമ്പനികളുടെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻ്റിലേക്ക് പി ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടിട്ട് എൽ ടി ഡി എന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ റെഡി ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് പബ്ലിക് കമ്പനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ മിനിമം രണ്ട് പേരാണ് മാക്സിമം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പബ്ലിക് കമ്പനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മിനിമം ഏഴ് പേരാണ് മാക്സിമം
ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പബ്ലിക് കമ്പനി ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ വരും ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്ലിയർ അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആണെങ്കിലും ഫൈനൽ എക്സാം ആണെങ്കിലും ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും ശരി ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നല്ല മാർക